Binisita po ni Pangulong Nanay Aquino ang mga biktima ng lindol sa Bohol at kasama ang ilang pong miyembro ng gabinete. Mismo pong ang Pangulo tumulong sa pamimigay ng relief goods at may ulat on the spot si Alan Gatos ng Super Radio DZW. Alan? Katatapos lamang nga ng uh, Pangulong Aquino na mamahagi ng mga relief goods sa, sa mga residente ng uh, Bohol. Ito'y matapos na mabiktima sila ng parking food na 7.2 na lindol at lahapon ng mga Pagkakasalan na tinungo ng Pangulo ang Bohol Island State University kung saan makikita ang isang sports complex kung saan namamalagi ang nasa limang ipong mga evacuees matapos na mapinsala yung kanilang mga bahay. Kanina nangako na ipulong ang Pangulo kasunod na rin ang pamimigay ng relief goods sa mga, sa mga residente at nakahanda raw ang gobyerno na tulungan na makabangon ang uh, mga residente. Kasi dito ito ay uh, alam na daw ng Pangulo matapos na rin siyang uh, sabihan ng kanyang mga gabinete yung mga pinsala na tinamo ng uh, Bohol. Ito ay kasunod na rin na pagsasagawa ng area inspection ng uh, mga miyembro ng gabinete ng Pangulo kanilang umaga kung saan dapat ay masasagawa rin ng Pangulo pero hindi na rin ito natuloy. At uh, matapos yung pamamahagi ng tulong ng Red Foods sa uh, mga residente dito sa Bohol, particular sa bahagi ng Atlantilaran sa matatagpuan ng Bohol Alian State University, ay nagtungo naman ngayon ang Pangulo dito sa Governor's Mansion kung saan nakikinig siya sa briefing ng mga opisyal ng uh, probinsya ng uh, Bohol sa panguna ni Governor Ega Chato at uh, pinapanggit ng Pangulo na tuloy-tuloy ang magiging tulong ng uh, national government para sa mga residente ng Bohol. Alan? Okay. Uh, uh. Oo. Ah, Alan, kamusahin ko lang no, kung uh, naibalik na sa normal yung supply ng kuryente dyan sa buong tagbilaran at meron bang uh, mga naikutang lugar ang Pangulo na apektado ng brownout? Ang Pangulo hindi na nakapag-ibot pa. No? Uh, Magsasagawa mm -hmm. dapat siya ng area inspection pero uh, dumating kasi siya halos uh, mag-aalas 11 na kanina. Uh, at uh, sa halip na uh, kung susundin siya ng schedule na alas 10 para mag-ibot siya, magsagawa ng area inspection, hindi na natuloy. At uh, sa halip ay tumiretso na siya sa skip na yung uh, part na yon ng kanyang napagbisita dito sa call. At sa halip ay tumiretso na sa pangumahagin ng tulong. At uh, pagkatapos kanina, bago hapa nang sasagawa ng briefing ng uh, PTR at MC dito sa bahagi ng Governor's Mansion, eh, pinabang, kanina pinabangkong ito sa kuryente, eh, nawalang pigla ng kuryente dito sa pinagkaganapan na ng briefing. Pero kagad din naman bumalik. Uh, marami pa raw mga lugar ay naringgay ko ng Nora Chato yung uh, patuloy na walang kuryente sa mga office. Alright, Alan, maraming salamat. Uh, nakikita po natin. Uh, maraming salamat sa iyo, Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Ito po, live na kuha kung saan kasalukuyin pong nagpapapress conference nga si Thank Pangulong Noy na Aquino kagnay po sa pinsala ng magnitude 7.2 na lindol well, sa Paul. Uh, Pakinggan po natin. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Mr. President, uh, members of the Cabinet, uh, local government officials, Congressman. Uh, Mr. President, we've been coordinating with the uh, local police uh, to ensure the security of the uh, houses and the buildings, uh, particularly the uh, those that uh, are abandoned, or not abandoned, those that are into their dwellings. Uh, secondly, the uh, BNP is also providing security to the several uh, uh, commercial establishments that have opened uh, because uh, there are many people uh, that, uh, that are looking to buy goods and since they're the only ones open, uh, there's quite a number outside of them. Uh, lastly, the PNP is also coordinating with DTI uh, as well as with the uh, provincial and local government units, particularly in Tagbilaran, uh, to uh, encourage the uh, local businessmen uh, to open. There is sufficient supply of the goods. Uh, it's just that it's not getting to the people because the retail step uh, from, from wholesale, warehouse wholesale, uh, the retail step uh, remain, uh, remain closed. But we expect that uh, uh, this will stabilize in the next uh, day or so. Uh, we've, uh, Sir Greg is not here, uh, Mr. President, but uh, uh, Regional Director Aster uh, Caberte who I worked with when I was at DDI, is, is, uh, this Aster. Uh, I asked her to, to give you a briefing on the food, uh, on the, st on the stocks of the uh, food supply here. Mr. Uh, 
Thank you, Secretary Guar, Mr. President. Uh, this is the situation of the price and basic commodity supply in the province with a declaration for a, of a state of calamity in the province. The DTI would automatically freeze prices at present level to prevent price manipulation and hoarding and we are also monitoring the supply situation. Uh, as far as rice is concerned, uh, this part of this side of the province, we don't have uh, much problem because we have so much supply from from the major establishments. But one of the suppliers is based in Ubay, where it can assure us a 30-day supply. But it might just have we might just have to look into the road network situation, and that's why I have a meeting with the DPWH at 2 p.m. with the regional director to coordinate with them on the alternative roads. Just us, meaning the whole pool, can be supplied by Ubay. Remain 30 days supply. Supply Ubay is assuring 30 days supply. For whom? For the entire province? For as far as rice is concerned. Rice. Uh, but the suppliers in this side of the province, they don't, they didn't, uh, they don't expect any problem. Uh, only because supply of Ubay is expected to be able to reach the retailers to the many affected towns in the province. So we are very thankful that we have this big supplier in Ubay, but we just have to uh, work with DPWH to be able to come up with a more efficient network to bring the supply to the towns. Mr. President, we are assured of a 30-day supply for as far as rice is concerned. Other basic commodities? Other basic commodities, we are monitoring very closely, especially bottled water. Basic commodity. Mga kapuso, nagkakaroon po tayo ng uh, konting problema lang no, sa ating linya ng uh, komunikasyon at sa ating live feed. Pero yan po ang uh, briefing na isinasagawa dyan po sa Tagbilaran Bohol kung saan kasama nga po si Pangulong Noni Aquino at ang mga miyembro ng kanyang gabinete. At ulitin lang po natin no, yung pinakabagong tala ng NDRRMC. Nasa siyam na put, uh, pito ang patay mula po sa Bohol pero yung uh, kabo ang bilang na yan ay nasa 107 na yung bilang na patay at 276 yung sugatan dahil nga po sa magnitude 7.2 na lindol na may epicenter sa Carmen Bohol kahapon. Mamaya po, babalikan po natin yung uh, pulong ni Pangulong Nanoy Aquino.